。听说城东新来了一家肥羊，晚点儿咱哥几个去采个点儿。死小子，不长眼睛命长是不是？早知道报警，他们背后的靠山是黑黄阁的长老。这黑黄宗可真够热闹的。不知为何，先前那灰袍人的气息很古怪。让我感受到一种若有若无的熟悉感觉。那人虽然看似极弱，但又能察觉到一丝不同寻常的气息。这种感觉，我以前还从未出现过。我能肯定，此人绝非寻常角色。嗯、几位贵客可有令牌？三位的上访在弟子区域，请随奴婢来。麻烦了，客人，穿过这个回廊就快到了。是魁狼帮的帮主魁差。嗯。小子，我这儿有笔账要找你算清楚。魁，魁帮主。嗯。让开，是你小子。在城门口伤了我魁狼帮的人，一群渣子而已，被打伤完全是他们自作自受。小子，你可知道被你打断手的是我的亲侄子？那是他活该。<笑>今日你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，那这个亏我就认了。不然，<笑>不用试探了，我们是独自三人，背后没什么势力。竟然是一名斗皇，是啊，这次可能踢到铁板了。这小子实力如此恐怖，这次真是瞎了眼了。在下技不如人，这恩怨我记在心中，日后再来讨还。惹了事就想跑，接他三拳，接得过便走，接不过，我可以接他三拳。不过这么小的女娃娃，要是被我打死，你可别找我麻烦。动手吧，不用留手。对一个小女孩出这般重手，阁下是不是过分了点？少宗主，朋友误会了，在下黑黄宗少宗主墨牙，是这黑黄阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁差一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？<笑>这位朋友。在黑角域有些小冲突，再正常不过了。还请看在黑黄宗的面子上，将此事搁下，如何？
，算了，此处不宜争执。不行，啊！这黑皇阁还隐藏着不少高手，真要动起手来，对我们不利。嗯，知道了。奇怪，你小医仙的性子，怎会就此罢休？这次便罢，不过奉劝你一句，不要随便就被人当了枪使。既然事情已经结束，不妨由在下来充当向导，带各位去房间，也算是为先前的失礼赔个罪。此等小事，还是不必麻烦少宗主了。不知朋友明慧，以后若遇上麻烦，尽管来找我。在这黑皇城内，在下还算略有薄面。言萧，少宗主，既然事情已解决，我们便先告辞了。孟孟少，就这样放过他们了？那你还想怎样？我让你来试探对方底细，你竟蠢到直接动手！孟少，我。家人怎么能轻易放过？趁墨牙出现的巧合，奎郎帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑皇宗。你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐。一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊！你下毒了？炼丹我不如你，但这毒术，你却是远不及我。这是吞魂花，它散发出的香味能致人昏迷。啊！毒师的奥妙之处果然非比寻常，这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下便不受影响，出门在外谨慎点总是好的。嗯嗯，味道还不错。哎，那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。还为刚才那事上心呢？那个墨牙，实力也就六星斗皇左右，不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效，你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信那家伙能将你的力量全部卸掉。敢让本小姐出这么大的丑，绝对不能轻易放过她。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘。而且我隐约感应到，这黑皇阁内还有其他斗宗强者的气息。嗯，看来都是冲着菩提化体贤来的。日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤抱着必得之心。店主有令，不惜一切代价，必须将菩提化体贤弄到手。凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心，我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过，听说那萧门与迦南学院也派来了强者。这两方势力是魔岩谷的死对头，还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。<笑>一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体贤有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下
，究竟有哪些强者，尤其是斗宗？是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法，不要让人靠近。嗯，放心吧。嗯、严霄兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意。在下打算带三位去城中转转，若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日赵宗主，小孩子调皮不懂事，多有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。严萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah, ，让那小白脸也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。放心，不会有任何人打扰到你。嗯、破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人，即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险。这些药材品质都不错。哇！他都进去两天时间了，怎么还没好啊？炼丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。这句话你都快说了十遍了。嗯，啊，他他他他要成功了动静？难道是七品丹药？不是，七品丹药承担时动静比这大多了。想必是六品丹药中罕见的上品丹药。没想到在这黑皇城内，竟然还有这等炼药大师，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯，没想到魔岩谷的人也来了。竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。嗯，大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。
没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角鱼什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧？嗯，他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单回是小。说不定还得遭到反噬呢，胆子倒不小。那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？嗯。靠近房间百米者。强者，十息之内，滚离此处。先退，与斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们香门无意冒犯。你们是香门的人，在下香门门主萧立。麻烦几位也退开一点。不要打扰到炼丹之人。嗯，小门竟然和此女认识。不要慌，他们的关系未必那么好。嗯，只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的？丹香啊，这般动静，难道是启禀丹药？看，有没有事？走，走，这个看看。没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。这么多人，高阶丹药拥有灵智，承担之时会逃离炼制者的掌控。嗯、竟然是他，雅儿，你认识他？曾在黑皇阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕萧。嗯没想到，他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。炎霄，那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这炎霄结怨。没想到这炎霄实力这么强。一名斗宗，一名六品炼药师。还有一个力量强的恐怖的小女孩，这般阵容绝不能轻易得罪，知道吗？是。他们想争，就让他们去。哎，小心点了。是，快点。神秘炼药师的真身体吗？若
是此时出手打断手丹，他必会遭到反噬。还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。出来吗？这么久了还不出来，该不会有事吧？我们要不要进去看看？你没事吧？嗯、有了这枚破宗丹，净派菩提化底弦应该是足够了。多谢你。我既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊、嗯？喂喂，那我的呢？呀，把你的给忘了。啊、少了谁也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑皇宗的宗主莫天行都被引来了。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人。应该也是一名斗宗。灰袍人，魔眼谷不可能只让方言一个半步斗宗进来，果然暗中还藏了一手。就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人、啊，他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老。你不打算去见见他们？暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化底弦来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯。看来，明日这黑皇城不会平静啊。被菩提化体弦引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座。
，恕老夫多嘴。诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。诸位，此物乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游身尺，相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，心动了，价值万金。我用玄钟尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游身尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不能低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师。我这是什么来头？我有一卷斗技得罪了炼药师，可不知道。是啊。两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷尺法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我。那便如他所愿吧。<笑>这下消磨完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小言子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功拍下斗技六合游身尺只有这位老者不动声色，好敏锐的感应。此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。哎呀，这会是什么东西啊？嗯，口臭。接下来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何，这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存着。八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧，所以本次拍卖只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。是啊，万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这堆玉石古玉，正好可以用来炼制天焰九行印。一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主。我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀，能令人迅速掌控任何一种火焰。若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老，老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事
。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧。既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄级丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险，但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄级丹，那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄级丹，是我的底线。自己拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呢、啊。肯定的。好，依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古翼，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴牌品——菩提化体弦。菩提化体弦。啊、哼，此物太过贵重，自然。拍卖方式也有所不同，请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来。只能一人独自进入，那么诸位，请便吧。嗯。你在哪？又是一名斗宗，这老者是谁啊？是阴山老人。黑角鱼果然卧虎藏龙，从这老者的气息来看，绝对是一名斗宗强者。元宵先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知元宵先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。元宵先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。哼，小家伙，敢和我争？嗯、七长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率，这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯，快看出结果了！是啊，对啊，成怎么样？经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体弦的宝物啊！严萧先生，这菩提化体弦归你所有。
黑狂中面前肆意妄为。